recuerda siempre que la resina epoxi se tiene que preparar respetando muy bien las medidas, ¿sí? Con palitos descartables, bueno, que los puedes reutilizar. Mezclar por el tiempo que te indique el envase de tu resina. Cada resina tiene un modo de preparación, por tantos minutos hay que revolver las proporciones, si es uno a uno eh, o una parte de resina y media de catalizador como era en este caso. El porcentaje de eh, pigmentos que podés agregarle y el tiempo de trabajo y el tiempo de fraguado. Entonces todos esos datos los tenés que sacar de las indicaciones de tu resina, porque de acuerdo a la resina que compres es este tipo de indicaciones, son diferentes para cada marca. Así que para eso guíate por las instrucciones que vengan en el envase de la resina que vos puedas conseguir. Muy bien, acá tengo listos para desmoldar mis posavasos. Estos los hice con las obras de otro posavasos que había estado realizando y tenía, en este caso por ejemplo, te cuento que como habrás visto en el proceso, utilicé resina transparente, un poquito de blanco y la resina con el glitter. Fíjate que quedó precioso, queda como una nubecita ahí la parte del blanco, es como un blanco nacarado. La verdad que me encanta cómo quedó. Quería hacer algunos utilizando la resina pura. Mira, acá tengo este que es como un modelo, como una jabonerita. Y te voy a mostrar que si bien quedó precioso, me quedaron algunas burbujitas de aire. No sé si se alcanza a ver que no habría problemas, no me importaría tanto si me hubieran quedado en el centro pero me quedaron en el borde. A ver, no sé cómo mostrártelo para que se vea bien. Ahí donde tengo el dedo, quedó como un huequito. Ahí, ahí, quedaron como dos o tres burbujitas cuando coloqué la resina en el interior, en el, en el borde del molde sería. En la parte superior está bastante parejito. Fíjate, si sí, se puede apreciar y me encantó esta combinación del transparente, el color nácar y el transparente con muchísimo glitter. Lo mismo en este cuadradito. Se desmoldan muy muy fácilmente. Fíjate, y este borde que me quedó acá, a veces si uno... Eh, tiene el tiempo suficiente de dedicarle, en este caso yo estaba muy muy apurada porque mi resina ya estaba fraguando, hay que colocarla bien este, en el centro, tratar de, de no tocar mucho los bordes, porque si no te quedan como estos pedacitos, ¿ves? Esos pedacitos con una lima de las uñas bien bien gruesa lo podés ir pasando por el borde o con una lija o con una lijadora directamente. Pero en sí me parece que quedó bastante lindo y mira del otro lado. Como al estar la resina ya bastante espesa, no se movieron prácticamente los colores. Entonces acá habría que haberle hecho como un poquito de movimiento. Pero bueno, son pruebas, ¿sí? Y lo que quería ver también era si el transparente era bien... Eh, nítido o era un poquito amarillento y me parece que es espectacular mira, en esa esquina también me quedó una burbujita ¿ves? bueno, todo eso cuando uno los hace digamos profesionalmente esta era una prueba hay que ir colocándola con cuidado y hay que distribuirla bien usarla antes de que comience a fraguar, por supuesto, lo que pasa que era como la segunda tanda de los que hacía. Y ir aplicando el soplete para eliminar las burbujas. Acá, como ya no me daba el tiempo, volqué el glitter en el molde directamente. Y le lancé la resina, <ríe> lo que quedaba ya bastante espesa y bueno, el molde como verás me quedó un montón un montón de glitter que no se alcanzó a adherir fíjate en este 
y los bordes, si los pudieras tocar, están ásperos porque no, eh, digamos, lo que hay que hacer es mezclar el glitter en la resina y no ponerlo así. Incluso en algunas partes como que me faltó resina. Mira, ahí. ¿Ves que yo te muestro todo? Pero también esta era una prueba para ver cómo quedaba. Y me parece que queda muy, muy lindo. Esa transparencia en el centro me encanta. Y con mucho glitter y la transparencia me parece que queda fantástico. Así que bueno, acá tenés otras opciones de posavasos o platitos o jaboneras, portabelas, lo que quieras, para lo que quieras utilizarlos. Y me parece que estas opciones, estas combinaciones son muy lindas y muy interesantes. Nos vemos entonces en un próximo encuentro y muchas gracias por estar del otro lado. Chau, chau.